இதெல்லாம் விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சுனாமியில் போய் நாங்கள் சில வேலைகளை செஞ்சோம் அந்த கதை சுருக்கமாக சொல்கிறது என்னென்னா சுனாமி நிலங்களை உப்பா போன நிலங்களை மாற்ற முடியாதுன்னு எல்லாரும் சொன்னப்போ அந்த மாற்றக்கூடிய முறையாக நாங்கள் முன் வச்சது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஆர்கானிக் மெத்தட்ஸ் ஸோ சுனாமி சாயில் வந்து கடும் உப்பா போன விளைய தகுதி இல்லாத இடம்னு உலகம் பூரா இருக்கவங்க நிரூபிச்சாங்க ஆனால் அதுக்கு மாற்றம் இல்லைன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சாங்க இயற்கைக்கு அந்த சக்தி இருக்குது மாற்ற முடியும்னு நாங்கள் சொன்னோம் அதுக்காக போய் அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஆறு மாதத்தில் மாற்ற முடியும்னு சொன்னோம் இயற்கை பெரிய ஒத்துழைப்பு நிஜமாகவே கேட்டப்பெல்லாம் மழை பெஞ்சுது நாலு மாதத்தில் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு விளைச்சல் வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்தாங்கன்னா பிபிசி வந்துச்சு இந்த கதையை வந்து ஒரு படம் எடுத்து ஒளிபரப்புனாங்க குயிக்காக ரெக்கவரி ஆயிடுச்சு சுனாமியோட சலைன் லேண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிஎன்என் வந்தாங்க வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா வந்தாங்க உலகம் முழுக்க இருக்க மீடியாக்கள் வந்து இதை பரபரப்பான ஒரு நியூஸாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க டிடி வந்து ஷூட் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்புனாங்க எப்படி சலைன் லேண்டை ரெக்கவர் பண்ணலாம் குயிக்கான் நாங்கள் செஞ்ச மெத்தடில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறுரூபா செலவாக இருந்துச்சு உப்பா போன நிலத்தை மாற்றி மறுபடியும் விளைய வைக்கக்கூடிய நிலமாக மாற்றுறதுக்கு நாலு மாதம் எடுத்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூறுரூபா செலவாச்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அதுக்கு அடுத்தது யார் வந்தாங்கன்னா மிஷிகன் யூனிவர்சிட்டி கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் வந்தாங்க இதை பார்க்குறதுக்காக அப்போ தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துச்சு எதுக்காக இவங்கெல்லாம் வராங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க உலகம் முழுக்க முப்பது பர்சன்ட் லேண்ட் சலைன் லேண்ட் எப்படி சலைன் லேண்ட் ஆச்சு ஃபெர்டிலைசரை கொட்டி கொட்டி விவசாயம் பண்ணி ஒன்றுக்கும் ஆகாத நிலமாக மலட்டு நிலமாக மாறி போன நிலம் முப்பது பர்சன்ட் அந்த லேண்டை திருப்பி எடுக்கிறதுக்கான தொழில்நுட்பம் இது வரைக்கும் எதுவும் கிடையாது அப்போ நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடி ரெக்கவரி ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஒரு டிசாஸ்டர் ஏரியாவில் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது பெருசாக தெரியுது உலகத்துக்கு ஸோ திருப்பி என்ன பண்ணாங்க அவங்க இதை எடுத்துகிட்டு போகணாங்க அடுத்த விஐபி யார் வந்தாங்கன்னா டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்டு ரெண்டு யங்ஸ்டர்ஸு வேலையை விட்டுட்டு போய் இப்படியெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க நேராக வந்து பாராட்டணும்னு சொல்லிட்டாரு கலெக்டர் வந்து எங்ககிட்ட சொல்லும் போது எங்களால் நம்ப முடியல அஞ்சு நாளில் ஒரு விவிஐபி வரப்போகிறாரு உங்களை பார்க்க ரோடெல்லாம் போட்டாகணும்னு சொல்கிறாரு நாங்கள் பயந்தே போனோம் சிஎம் தான் வராங்களான்னு நினச்சிக்கிட்டோம் அப்போ ஜெயலலிதா அம்மா தான் சிஎம்மாக இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் தயங்கி தயங்கி கேட்டோம் இல்லைங்க டெல்லியிலேருந்து ஜனாதிபதியே வராருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தலைவரே வராருன்னு சொன்னாங்க ஒரு மணி நேரம் எங்களோட வந்திருந்தார் மக்கள்கிட்ட ஒரு உறுதிமொழி வாங்கினார் என்ன உறுதிமொழி என்னை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் அப்படி நிற்க வச்சுக்கிட்டாரு அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க செஞ்ச வேலை ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் இதை எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு வேலையை அவங்க செஞ்சுருக்காங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு திருப்பி என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னு கேட்டாங்க மக்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் அதை கொடுக்க போகிறோம் இதை கொடுக்க போகிறோன்னு அப்போ அவர் சொன்னார் அதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து அவங்க அங்கே வரல ரெண்டு பேர் வேலையை விட்டுட்டு படித்தவங்க இளைஞர்கள் கிராமம் முன்னேறணும்னு யாரும் முடியாதுன்னு சொன்னதை செஞ்சுருக்காங்க நீங்கள் கொடுக்க போகிற இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படாது அவங்க எதிர்பார்க்கறது உங்களுடைய நல்வாழ்வு நான் சொல்கிறத எனக்கு உறுதிமொழியாக கொடுக்கணுன்னார் எனக்கே ஒரே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு அவர் பேக்கெட்லேருந்து அவரே எழுதி கொண்டு வந்திருந்தார் எப்போ எழுதினாருன்னு தெரில நுணுக்கி நுணுக்கி அவர் கையெழுத்தில் எழுதி கொண்டு வந்திருந்தார் எங்கிட்ட காமிச்சார் அப்புறம் மக்கள்கிட்ட சொன்னார் திருப்பி சொல்லணும்னு என்ன சொன்னாருன்னா இந்த பாடுபட்டு திருத்தப்பட்ட இந்த நிலத்துலேருந்து கிடைக்கிற பைசாலேருந்து ஒரு ரூபாயை கூட நாங்கள் குடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு பாருங்க ஒரு நாட்டோட ஜனாதிபதி ஆனால் கடலோர மக்கள் எப்படியெல்லாம் தங்களை அழிச்சிக்குவாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் அவரும் ஒரு கடலோர குடிமகன் தானே அந்த குடிமகன் இல்லை பொறுப்புள்ள ஒரு குடிமகன் அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த உறுதிமொழி அவர்கிட்ட கேட்டார் அதற்கு பிறகு அடுத்த சில நாட்களில் நாங்கள் சந்தித்த ஒருத்தர் எங்களை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவான பயணத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனார் அவர் வந்து அமெரிக்காவோட முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு பில் கிளின்டன் அவர்கள் அவர் நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து எங்களை சந்திக்கிறதுக்காக கலெக்டரேட்டில் வச்சு என்னை அழைச்சார் நாங்கள் போனப்ப அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் நான் இப்போ வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சார்பாக சுனாமி ரிலீஃப் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அதுக்கான அம்பாசிடராக வந்திருக்கேன் ஸ்ரீலங்கா இந்தோனேஷியான்னு எல்லா நாடுகளுக்கும் நாங்கள் பயணம் போயிட்டு வந்தேன் அங்கெல்லாம் சுனாமி லேண்ட்ஸை ரெக்கவர் பண்ண எடுத்த முயற்சிகள்லாம் த
ஸோ ஃபுட்டு நாங்கள் தான் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது மக்களை சீக்கிரம் தயார் பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது ஏன் நம்ம இதை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கான அனைத்து உதவிகளையும் நாங்கள் செய்கிறோம் எங்களோட நீங்கள் கிளம்பி வந்து அந்த நாடுகளை நீங்கள் மாற்றி தரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி தான் நாங்கள் பழங்காலத்தில் தமிழர்கள் வழித்தொழில் ஆண்டு கப்பலில் கிளம்பி ஒவ்வொரு ஊராக ஒவ்வொரு கடலாக போன மாதிரி நாங்களும் கிளம்பி ஒவ்வொரு கடற்கரையாக போனோம் அதில் முதல்ல வந்து நாங்கள் இந்தோனேஷியாவுக்கு போனேன் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு தீவுகளை நாங்கள் மாற்றி அமைச்சோம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு தீவுகளில் முதல் முதல்ல நான் போய் இறங்கினது பாண்டா அஜேயில் போகும்போது எனக்கும் பயந்தான் எல்லா செடியும் நமக்கு தெரிஞ்ச செடியாக இருக்குமா எப்படி மாறும் என்ன நடக்கும்னு போனோம் அங்கே போய் பார்த்தா அந்த கடற்கரை முழுக்க ஒரே ஒரு செடி தான் வளர்ந்துருந்தது குதிரை குழம்புன்னு ஒரு செடி மற்ற செடியெல்லாம் வளர்ந்து வளர்ந்து காஞ்சு போயிருந்தது எதுவுமே கொஞ்சம் தூரம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது சர்வைவ் ஆகலை ஏன் சர்வைவ் ஆகலை எதனால் அது வளர மாட்டேங்குதுன்னு கேட்க தான் எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்போ அங்கே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா அங்கே டிஸ்டர்பிங் மெட்டீரியல் உள்ளார ஏதோ இருக்குது அதனால தான் வளரலன்னு சொல்லி மறுபடியும் சாயில் டெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்க சொன்னேன் அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு நான் போன அன்றைக்கி ஜெர்மன் பார்லிமெண்ட்லேருந்து எம்பிக்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க எஃப்ஏஓட சயின்டிஸ்டெல்லாம் வந்திருந்தாங்க எல்லாமே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சோதனை எல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு சுனாமி வந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே வேறு ஏதோ பொருள் இருக்குது அதனால தான் பயிரை வளர்க்க விட மாட்டேங்குது அந்த டிஸ்டர்பிங் மெட்டீரியல் வந்து ஏதோ ஒரு கடுமையான உப்போ விஷமோ இருக்கிற ஒரு செடி ஒன்றா இருக்கணும்னு சொன்னேன் சரின்னு மனசு இல்லாமல் தோண்டுனாங்க நிஜமாகவே அப்படியே இருந்தது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் நீங்கள் என்ன ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்க்காம எதுவுமே பண்ணாமல் கண்ணால் பார்த்து எப்படி சொன்னீங்கன்னு நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே அவங்களுக்கு என்ன பார்க்கும்போது ஒரு இத்தனூண்டு ஆள் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிலையும் படிக்கலை டாக்டரேட்டும் இல்லை இவங்கள போய் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்களாம் வச்சுட்டாங்களேன்னு அங்கே இருக்க அவங்களுக்கு முதலையே கஷ்டமாக இருக்குது அதில் நான் சொன்னது உண்மையாக போகிறப்ப இன்னும் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு பெண்ணா சின்னவங்களாக வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றை சொல்லி நிஜமாகவே அது நிரூபணம் ஆகிடுச்சு இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்துருச்சு எப்படி நீங்கள் இதை சொன்னீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் என்னுடைய தாத்தா எனக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்பன்னு சொல்லிக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்குமே ஏதோ பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துப்பாங்களேன்னு தாத்தான்னு சொன்னேன் உங்கள் தாத்தாவுக்கே இது தெரியுமா உங்கள் தாத்தா காலத்தில் சுனாமி வந்துச்சான்னு கேட்டாங்க அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சது எனக்கு வம்பளை மாட்டிக்கிட்டோன்னு நான் சொன்னேன் எங்கள் தாத்தா காலத்தில் சுனாமி வந்துச்சான்னு தெரியாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த தாத்தா அவர் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அவங்க இன்னும் ஷாக் ஆனாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏவா இதை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமான்னு சொன்னேன் அது என்னன்னு கேட்டாங்க அந்த திருக்குறள் நாலு வயசில் எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரு அது எங்கே வந்து உதவுச்சுன்னா இந்தோனேஷிய கடற்கரையில் அந்த பாண்டாஜே தீவில் அந்த மணலில் எனக்கு நிஜமாக வழிகாட்டினது ஒரு கலங்கரை விளக்கம் மாதிரி இருந்தது ஒரு திருக்குறள் நிலத்தில் கிடந்தமை நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் குளத்தில் பிறந்தார் வாய்ச்சொல் அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க மற்றவங்கள நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அவர் நல்லவராக கெட்டவராக அந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் அடுத்தடுத்த தலைமுறையை பார்க்க வேணாமா இவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு பார்த்து இந்த வாய்ச்சொல்ல வச்சே அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அதுக்கு உதாரணம் காட்டுறதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு நிலத்துக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பாரு அதை வச்சே நிலத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் அப்போ நிலத்துக்கு மேலே நான் பார்த்தது என்னென்னா குதிரை குழம்பு செடி அந்த குதிரை குழம்பு செடி அப்படியே ஹார்ஷும் சொல்லுவோம் அறவட்டமாக இருக்கும் இத்தனோண்டு வேர் அவ்வளோதான் அதோட வேர் ஒரு ஷார்ட் ரூட் கிராப் அது மட்டும்தான் அந்த கடற்கரையில் இருக்குது அதுக்கு மேலே விழுந்த களைச்செடியோட விதையெல்லாம் முளைச்சி சின்னதாக வளர்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்துச்சுன்னா தரைக்கு மேலே எவ்வளோ வளருதோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு கீழே போகும் வேர் போன ஒன்று என்ன ஆகுது அங்கே ஏதோ ஒன்று தொடுது தொட்ட ஒன்றே இந்த செடி கருகி போயிடுது குதிரை குழம்பு சாகலை ஏன்னா அந்த தூரத்துக்கு அது போகிறதே இல்லை அது குட்டி வேறு மேலால் நின்றுடுச்சு அப்போ நிலத்துக்கு மேலே இருக்கிற குதிரை குழம்பு என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னா என்னோட வேர் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் பாதுகாப்பாக இருக்குது அதுக்கு மேலே போனால் தான் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுன்னு அது சொல்லிச்சு அப்போ நான் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் பண்
இப்போ இந்த கதைகளை எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் அப்படியே இலங்கைக்கு போனோம் இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட தமிழர் பகுதிகளில் தான் என்னுடைய வேலை இருந்தது போர் நடந்துகிட்டு இருந்த காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கடும் போராட்டங்கள் நடந்த ஒரு சம ஒரு க சம் ஒரு சமயத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மே மாதம் அந்த முள்ளிவாய்க்கால் இன்சிடென்ட் வரைக்கும் நான் அங்கே தான் இருந்தேன் போர் நடந்த காலம் முழுக்க அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா என்ன நீங்கள் தலைமுறை வாய்ட்டேன்னு நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க நான் எங்கே போனேன்னு யாருக்கும் தெரியாது சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய இடங்களில் எங்களுடைய பயணம் இருக்கலை எங்கெல்லாம் பேரழிவுகள் நடந்ததோ அங்கெல்லாம் கூப்பிட ஆரம்பித்து இருபத்தி மூணு டிசாஸ்டரில் லேண்ட்ஸை ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் திருப்பி இப்போ கேரளா ஃப்ளட்ஸில் குட்டநாடு அருமையான பகுதி குட்டநாடுங்கிறது வந்து காலங்காலமாக அங்கே வந்து ஒரு சீசனில் அந்த வெட்லேண்டில் பூரா அந்த உப்பு தண்ணி ஏறிடும் அதில் மக்கள் வந்து மீன் வளர்ப்பாங்க அது முடிஞ்சு தண்ணி எல்லாம் வெளியேறி அந்த பேக் வாட்டரில் கலந்ததுக்கப்புறம் ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்க நெல் விவசாயம் பண்ணுவாங்க அந்த உப்பு நிலத்தில் விளையக்கூடிய பொக்காலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான சலைன் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டியை வந்து அந்த மக்கள் தான் கண்டுபிடிச்சவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான விவசாய முறைக்கு பெயர் பெற்ற குட்டநாடு இன்றைக்கி அழிஞ்சு போய் கிடக்குது ஃபுல் டாப் சாயிலும் வாஷ் அவுட்டு இப்போ திரும்பி அந்த டாப் சாயில் கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு விவசாயம் நடக்கிறதுக்காக சில முயற்சிகளை வந்து நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க அவங்களோட சேர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி எங்கே பார்த்தாலும் டிசாஸ்டர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எங்களுடைய பயணம் ஓயவே இல்லை ஒரு ஒரு ஆறு மாதமும் நாங்கள் ஒரு இடத்த சரி பண்ணி கொடுத்து அவங்க எல்லாம் சிரித்து அவங்க வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோடனே நாங்கள் அடுத்த டிசாஸ்டர் எங்களுக்கு தயாராக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அங்கே போயிட வேண்டியது தான் அங்கே போய் அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் முதல்ல எத்தனை டிசாஸ்டர் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு பார்க்கும்போது இது ஒன்றுமே இல்லைன்னு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டி உண்மையிலே இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா வர வர ஒவ்வொன்றும் பெருசு பெருசாக இருக்குது ஆனால் அதை அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறதுனால என்ன ஆக போகுது ஏற்கனவே எல்லாம் இழந்திருக்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் என்ன கொடுக்க முடியும் நம்பிக்கை தான் கொடுக்க முடியும் வாய் வார்த்தை தான் கொடுக்க முடியும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும் அவங்களோட இருக்கணும்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் இதை தான் நாங்கள் செய்கிறோம் அதனால் இன்றைக்கி மீட்டிங்கில் நீங்கள் எங்களோட நம்பர்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு நான் கொடுப்பேன் நம்பர்லாம் நீங்கள் கூப்பிடுங்க ஆனால் நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் எங்களை திட்டாதீங்க நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இருண்ட கண்டத்தில் லைட்டெல்லாம் இல்லாத இடத்துல ரோடெல்லாம் இல்லாத இடத்துல மக்களோட மக்களாக இருப்போம் இது நாங்களே எங்களுக்கு விரிச்சுக்கிட்டது யாரும் எங்கள் மேலே சுமத்துனது இல்லை எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு முடியாதுன்னு எதை யாருக்காவது சொல்லலாம் இல்லைன்னு ஏன் எங்களால் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்குது அது திருப்பூரோட மண்ணாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி விவசாய நிலத்தை இழந்துட்டோன்னா திரும்ப அந்த நிலம் கிடைக்காது விவசாயி கையிலேருந்து அந்த நிலம் போயிட்டாலும் திரும்ப கிடைக்காது ஏன்னா இன்னைக்கு நிலத்தோட விலையெல்லாம் உயர்ந்து போச்சு விவசாயி கையிலேருந்து போகிற ஒவ்வொரு நிலமும் வேறு பயன்பாட்டுக்கு தான் போகுமே தவிர விவசாயத்துக்கு வராது பூமி ரொம்ப பெருசுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை ஒரு ஆப்பிளாக கற்பனை பண்ணிங்கன்னா நாலு துண்டு போடுங்க மூணு துண்டு பெருங்கடல்கள் ஏற்கனவே உப்பு தண்ணி அதில் ஒன்றும் நமக்கு வரப்போகிறது இல்லை உலகத்தோட சாப்பாடில் பத்தே பத்து பர்சன்ட் தான் கடல்கள்லேருந்து வருது அந்த பெருங்கடல்களை தள்ளி வச்சிடலாம் மீதி ஒரு துண்டு ஆப்பிள் இருக்குது அந்த ஒரு துண்டு ஆப்பிளும் நமக்கே விளைஞ்சு முழுசாக கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு துண்டு நிலம் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு பனிமலைகளையும் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் மாதிரி துருவ பகுதிகளையும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு போர்ஷன் போயிடுச்சு பூமியோட இன்னொரு போர்ஷன் பாலைவனங்களாகவும் விளைய தகுதி இல்லாத நிலமாகவும் மலைகளாகவும் பாறைகளாகவும் இருக்குது அது செகண்ட் பகுதி போயிடுச்சு மூணாவது பகுதியில் நாம் வசிப்பிடங்களாக வச்சிட்ருக்கிற இந்த காங்கிரீட் ஜங்கிள்ஸ் ரோடுகள் என்ஜினியரிங் காலேஜு ஆடிட்டோரியம் சினிமா தேட்டர் ஸ்டேடியம் எல்லாத்தையும் கழிச்சிங்கன்னா மூணாவது பகுதி போயிடுச்சு நாலாவது பகுதி ஒன்று தான் இப்போதைக்கு உலகத்தில் வசிக்கக்கூடிய எழுநூறு கோடி மக்களுக்கு உணவு தரக்கூடிய மேல் மண் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த மேல் மண் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த விவசாய நிலம் விவசாயத்தை விட்டு போயிடுச்சுன்னா சுனாமியாலையோ அல்லது ஐலா சைக்ளோன்லேயோ கேரளா ஃப்ளட்லேயோ அந்த நிலத்தோட டாப் சாயில் போய் அது வா உற்பத்தி பண்ண தகுதி இல்லாத நிலமாக மாறிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இருந்த அந்த கடைசி போர்ஷன்லேயும் இன்னும் கொஞ்சத்தை நம்ம இழந்துருவோம் 